allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel dingen doen. En waarom zou je geen lekker gebak maken? Vandaag zit ik met Joelle Pinas en zij is de owner en oprichter van The Butler. What is a little Q-Time? Hi! Hi! Iedereen is vandaag zo enthousiast om mijn eerste groeten. I How love are it. you, girly? I'm good. Ik ben heel goed. Dat is zo goed. I'm so surprised because I never knew it was you. All this time, ik zie je zo vaak en I didn't know it was you. Nee. Dus laten we die mensen ook even vertellen. Wie is Joelle Pinas? Ik ben Joelle Pinas. Ik ben 26. Ik ben al bijna 7 jaar mama van Sayer. En um, ik ben al 3 jaar de bottler en ik maak de lekkerste desserts in Suriname. Emphasis on ik. Ik. The confidence <laughs> out there, girly. De lekkerste desserts in Suriname. Dus het is niet gelimiteerd aan één. Want we hebben vandaag een prachtige cake in ons midden die we straks gaan eten. Maar er is een whole lot more when it yes. comes to desserts. Dus wat maak je allemaal? Van waar het idee? En waarom de naam de butler? Not the baker or the <laughs> dessert maker or the... Whatever it comes to it. Oké, okay, ik ga eerst antwoord geven op het eerste. Want als ik je vertel van waar de bottler komt, is nog een ander verhaaltje. Alrighty. Maar behalve taartjes maak ik eigenlijk alles wat hoort op je desserttafel. Mm-hmm. Ik ben begonnen met fluffy pancakes, die ik nu niet meer maak. Mm-hmm. Maar ik maak donuts en sugar cookies en beignets en brownies en cupcakes en cheesecakes en de whole shebang. Mm-hmm. Eigenlijk anything that's daring, iets wat je kan bedenken, mm-hmm. dat je wil eten, kan ik maken. Mm-hmm. <laughs> maar dat is zo goed um, voor we naar die andere vragen doorgaan. Want ik zag een Facebook post waar je zei, um, your wish is not standard to me. It's the most important thing. And there is geen... Basically, the limit does not exist. If you want it, you make it. Yes. That's, that is wel een, 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 een uitdagende approach om business te doen. Want klanten kunnen naar, naar de maan eromheen en weer terugkomen naar aarde wanneer dit komt op hun uh, wensen. Dat is waar. <laughs> maar omdat ik ook gewoon zo ben. Mm-hmm. Iedereen die me kent weet dat ik de raarste combinaties eet. Dingen die jij niet eet, mm-hmm. eet ik wel. En heb ik gewoon bedacht. En het is lekker. Mm-hmm. En... I want to cater to people that crave something that's out of the box. Als je bijvoorbeeld niet veel mensen in Suriname eten desserts met heel veel pindakaas en zo. Mm. Ik wil wel gewoon een brownie met pindakaas en karamel en weer jelly en dit. Zie, zo doe nog een beetje erop. Anything <laughs> kan ik maken. Weer paper. Ik ga het zetten. Uh. Um, ik vind niet dat dessert in een standaard boxje hoort. Because there are limited combinations. En als jij zegt, maar Joelle, ik lust je chocolate cake, maar kan je ook cheesecake erin zetten? En kan je ook iets anders en een laag cookie doen? Ik kan het voor je maken. Ik vind dat dessert enjoyable moet zijn. En ik wil je niet beperken tot wat ik alleen op mijn menu heb. Maar als je iets in gedachten hebt... Ik kan naar de butler. Ik het maken. Wow. <laughs> That's good. That's very good. Good to know. Volgende vraag. De butler... Waarom de butler? Oké, okay. ik kom uit een gezin van vier meisjes. En um, ik ben nu de oudste. En vanaf ik klein was, ik was de tweede. Je bent nu de oh, oké, okay. ja. oké. Okay. Uh-huh. Um, vanaf ik klein was, um, rekende mijn moeder op me. Joelle, kan je me helpen met dit? Joelle, als mijn ouders werkten heel veel. En we waren vaak met, of met de oppas, of met de diensthuis. En als we dan naar een feestje moesten of zo, dan eigenlijk rekenden ze op mij dat ik zorgde dat we met z'n allen klaar waren. Mm. Als ze nog spulletjes nodig had voor haar, ik regelde het wel. Moet ik opruimen, moeten we dit doen? Joelle gaat het doen. En ik wist dat ze op me kon rekenen. Maar soms als je zo klein bent, dan word je ook moe. Mm-hmm. En op een, keer, op een gegeven moment zei ik een keertje aan de weet je wat mama? Want ik was moe. Mm-hmm. Ik was moe van... Erop kunnen rekenen dat, je voor me, dat ik voor je kan zorgen en dat ik weet je gaat me vragen. Mm-hmm. Toen heb ik er gezegd, weet je wat? Waarom koop je niet gewoon een doek voor me? Dan zet ik het zo, dan sta ik zo, dan zeg ik... Oké, okay, um, ik ben de butler, waarmee kan ik je helpen? Because mm-hmm. you treat me like your butler. Mm-hmm. En toen ik um, een naam moest bedenken voor mijn bedrijf... Mm-hmm. En ik eraan dacht wat, het wil, wat ik wilde doen. My concept is taking care of you. En wie kan het beter dan de butler? Vanaf ik klein ben, ben ik getraind letterlijk om de butler te zijn. Zo ben ik geboren, zo ben ik gemaakt. Zo, so, ik ben de butler. En I'm at your service. <laughs> beter kan je het gewoon niet zeggen. Um, 
Maar het moet ook wel zwaar zijn to constantly cater to others. Dus het is wel mooi dat je een business venture eruit hebt kunnen halen, zodat so de butler is now catering to you while you cater to others. Exactly. Super nice. Oké, okay. je maakt cake starten, speciale wensen, nothing is out of the order, zoet zout, crispy dough, anything can go. Maar wat is like your specialty? What do you really like to make als het gaat om bezig zijn in de keuken, especially when it comes to desserts? Ik vind taarten nu heel erg leuk om te maken. Mm-hmm. Ze waren eerst mijn most challenging opdracht, om het zo te zeggen. Maar je kan zoveel halen uit een klein taartje. Je kan zoveel maken van een klein taartje. Eigenlijk taarten en brownies. Dus je hebt geen idee hoeveel je met een brownie kan doen. Mm-hmm. <laughs> um, maar taarten decoreren en brownies decoreren, dat, is, dat vind ik heel leuk. En wanneer je zo taarten maakt, hè? je zegt taarten maken, dan is het gewoon, want je hebt de naked cakes, je hebt uh, uh, buttercream, sh- icing sugar. Als je dan je specifieke taart moet uitkiezen, is het dan hoe gekoot, ge- gecoverd? Wat is je specialty? Dan maak ik een chocolate cake mm-hmm. met cookie dough en covered in chocolate ganache. Dat is lekker. Het is niet alleen lekker, maar het werkt ook lekker mee. Nee. I love that. <laughs> nee, jij zal het wel weten. Ja. Jij zal het wel weten. Eh, kijk, nu heb je je business. Het is al een aantal jaren bij je up and running. Ik ging op langs je page om even te kijken van what are you doing? Klein, groot, desserts en everything. Uh, vooral dat mensen bij jou kunnen komen of hoe mensen met jou kunnen komen met hun speciale wensen. Hoe zit het dan als ik wil bestellen? Want als ik vanavond eraan denk over mijn dragon fruit cake covered met sprinkles, dipped in vanilla extract en cookie crumbs en wat nog meer. Krijg ik het morgenmiddag? Als ik ruimte heb dat je het morgenmiddag kan krijgen, kan ik het morgenmiddag veel maken. Ik ga wel realistisch zijn, sommige orders hebben tijd nodig. Dus um, als je me belt vanavond, Joelle, I want this and this and this and this. En ik weet dat bijvoorbeeld je cheesecake heeft een dag nodig om te rusten, ga ik je zeggen, luister. Kunnen we het, ben je jarig? Is iemand jarig? Of lust je het echt? Want als je het gewoon echt lust, wacht nog een dag lang om het even voor je maken. Maar eigenlijk als ik ruimte heb en als het haalbaar is, nou, doe ik het al. Dat is uh, <laughs> nog een extra street om bij de butler te gaan bestellen voor je, des- voor je desserts en everything. Maar kijk, iemand kijkt nu en zegt van, oh my god, ik zie al een taart hier. Ik weet niet wat voor taart het is. Ik lust taart. Waar kan ik je bereiken? Hoe kunnen ze je vinden? Wat is de policy? Je zegt je wens is te gek, maar er is wel een, een, een stramien waarin ja. men, uh, of waarmee men een rekening moet houden. Of regels of zo. Hoe how does it work? Ik heb geen regels. Mm-hmm. Ik heb gewoon, um, hoe moet je het zeggen? Ik heb geen regels, omdat ik niet ervan hou. Je moet niet op je teentjes lopen en vragen, mevrouw Jo, mag ik? Mm-hmm. Nee. De um, butler eenmaal, hè? Ja! Yeah. <laughs> ik wil je zodanig adviseren dat je iets hebt dat je lekker vindt, dat jij wil, maar dat ook haalbaar is voor mij. Ik ga niet zeggen bijvoorbeeld, als ik weet, dit is nu echt onmogelijk om te doen. Ga ik het niet, ga ik je zeggen, luister. Niet van niet. Ja, laten we dit doen. Maar, je kan me altijd bereiken op Facebook, op de Butler, daar vind je me. Je kan me op Instagram vinden op de Butler Suriname. Je kan me altijd appen of bellen op 891-8959. En um, dan mag je me je wens vertellen en I'm gonna make it edible. With the tagline, everything on point. <laughs> I love it. I love the energy. So young, so vibrant. And you weet what you will. Want nu we al eigenlijk weten waar we kunnen bestellen, geen wens is te gek. Misschien ook goed om aan de kijkers te vertellen dat wanneer je zo uh, bezig bent met bakken en everything, dat je eigenlijk helemaal niet wilde bakken. Nee. Dat je de inweg gerold en eigenlijk zei je zou het nooit meer doen en nu is het gewoon, je kan er niet meer zonder. Ja. Mm-hmm. Ik was tien toen ik taartjes bakte voor familievrienden en... Um, ja, toen werkte ik gewoon met boxcake en ik kon icing maken en ik kan iets leuks van maken. En um, als deze tante of deze vriendin van deze moeders vraagt, Joelle, wil je voor mijn kind een taart maken? Je bent tien, zeg ik ja. Maar een taart, soms lijkt het er niet op, maar het is echt precisiewerk. En ik, ben, ik ga niet zeggen dat ik een perfectionist ben, want 
people who know me know I'm all over the place mm-hmm. and I can make a big mess. Maar als ik iets in mind heb, wil ik dat het er precies zo uit gaat zien en dat het zo uitkomt. Tenzij ik zeg, I have a little bit of wriggle room. En toen ik tien was en niet alles ging zoals ik wilde, heb ik mezelf beloofd, I'm never gonna bake a cake ever in my life. De laatste cake die ik heb gemaakt was een blauwe met geel en rode strepen. En na die cake heb ik gezegd, ik doe het nooit meer in mijn leven. Nooit meer in mijn langste leven doe ik dit. Fast forward. Toen was ik, hoe oud ben ik nu? 26? Toen was ik, ja, ik was al 23. Toen, um, ik was 22, toen bakte ik fluffy pancakes een keertje. En toen kwam mijn vriend en hij nam gewoon een portie mee naar de barbershop. Mm-hmm. En mensen begonnen me te bellen. Mevrouw, ik heb gehoord dat u pannenkoeken maakt op bestelling. Ik zeg, nee, ik doe het niet. Ja, maar ik wil het bestellen. Ik zeg, volgens mij hadden die dag acht mensen me gebeld. Mm-hmm. Ik zeg, oké, okay, ik kan het doen dat. Ik maakte toen pannenkoeken. Mensen van het eerste uur weten, mm-hmm. ik maakte fluffy pancakes. Totdat ik een big mess maakte van mijn moeders keuken. En ik zeg, nee, 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 weet je wat? We gaan geen ruzie met mama maken. We gaan het zo laat. En fast forward, toen ik zeker wist dat ik geen t-shirts meer wilde verkopen. En ik aan mijn werkgever zei van, nee, ik ga stoppen. En hij zegt, oké, okay, je gaat stoppen, wat ga je doen? Ga bakken. Wat kan je? Ik zeg, um, ik kan bakken. En die zaterdag ben ik begonnen met bakken. En ik heb ervoor gezorgd dat mijn zoon en ik ervan kunnen leven. Ik wist niet wat ik precies deed. Ik was toen net weer begonnen met donuts maken. En eigenlijk al die familievrienden bestelden wij wel. Totdat meer mensen het wisten. En toen had ik echt zoiets van oké, okay, ik ga er op mijn game. But I really like this. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En ik ben er zodanig in gevallen. Letterlijk, I fell into the deep. I had to learn how to swim. But I fell in love. With swimming. En ik heb gevonden waarvoor ik ben gemaakt. Ik hoef niks anders te doen. Ik hoef echt geen gynaecoloog te worden. Ik hoef niet in het ziekenhuis te werken en het ziekenhuis te managen. Ik moet taart bakken en ik moet voor jullie zorgen. En oh, dat ga ik doen. Prachtig, meid. Prachtig. En keep on doing what you're doing. Because je, je maakt een verschil. Zonder dat je het door hebt. Mensen kijken naar je en ze worden geïnspireerd. Want je bent zo jong en je vond je ding en je sticking with it. En ik love dat voor je. Dank je. And also, thank you for coming. Ik vond het super fijn om je zo in deze setting te zien, want ik ken je heel anders. <laughs> en uh, heel veel succes verder. En je hebt een prachtige wel. taart gemaakt hier voor ons, die we zo meteen gaan eten. Maar ik wil je bedanken voor het komen. You're so welcome. Thank you for having me. My pleasure, my dear. <laughs> en jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag was Joelle Pinas bij ons. Zij is de owner en oprichter van de Butler. Zij maakt alle desserts, alles wat je maar kan bedenken. Niets is gek in haar oren en ogen. Dus als jij in staat bent om jezelf te verrassen van je wildest dreams. Die zij tot de werkelijkheid gaat brengen voor je when it comes to desserts. Lange zin. <laughs> Joelle van de Butler is your girl. You can find her on Facebook en op Instagram. Haar nummer komt nu ook weer in beeld. Stuur haar een berichtje en bestel jouw taart. En jullie thuis bedankt voor het kijken nogmaals. En remember, your time plus my time. It's Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.